Я думаю, вы уже слышали, что есть понятие испытательный срок. Но почему-то мы им не пренебрегаем или чаще всего не используем эффективно. Более того, на испытательном сроке можно сделать так, чтобы сотрудник работал бесплатно. Об этом мы более подробно поговорим в этом видео, так что досмотрите его до конца. На связи Игорь Граф, основатель проекта «Фабрика бизнеса» и эксперт системы созданий вне конкурентного бизнеса. Давайте с самого начала разберем, что такое испытательный срок или тестовый период. В каждой стране есть свои законы, вы можете узнать их, почитать их об этом в интернете, но ключевое, что испытательный срок может длиться от месяца до 6 месяцев. Официально. Это то, что в пределах нормы. Теперь давайте подумаем о том, для чего нам нужен испытательный срок. Чаще всего испытательный срок – это тот этап, на который мы проверяем эффективность сотрудника, насколько он подходит и подходит к нам, нашей команде, нашим целям, насколько он вливается и не вливается в коллектив, насколько нам комфортно или некомфортно с ним работать. И сейчас я поделюсь с вами тремя секретами, которые которые я лично разработал, применяя в своей собственной команде, который позволяет мне расти очень-очень быстро. Перед этим я хочу вам сказать, что все, что буду дальше говорить, оно очень хорошо работает, и если вы подбираете конструктивного сотрудника, если вы подбираете идеального человека, если вы подбираете Пегаса, кто это такие, как с ними работать, мы рассказываем более подробно в нашем трехчасовом мастер-классе, ссылку на который вы можете найти под этим видео, а также важно понимать, что эти детали меняются, исходя из различных должностей и функциональных обязанностей человека. Для примера, когда я нанимаю официанта в свое кафе, я говорю ему такие условия. Испытательный срок состоит из месяца работы. Первая неделя является неоплачиваемой, то есть на первой неделе он проходит обучение, он не принимает участие в работе. Все, что нужно, у него есть должностная инструкция, которую он изучает. И в конце недели он проходит у меня экзамен. Если этот экзамен он сдает, тогда он идет дальше на оплачиваемые три недели. Если не сдает, на этом этапе мы расходимся. По большому счету, первый этап, так называемая проверка на вшивость. То есть, что это значит? Мы проверим, сколько мне комфортно с ним работать, насколько ему комфортно с ним, мне работать. Мы затрачиваем огромное количество ресурсов на понимание, если да, да, нет, нет. После этого этапа он проходит более глубокое обучение. У него есть большая нужная инструкция, которую он должен знать на зубок. И в конце точно так же трех недель я принимаю экзамен. Итак, важно понимать, что весь испытательный срок делится на три периода. Первый период – проверка на отношения, сколько он вливается в коллектив, насколько комфортно вам работать. Ему с вами, вам с ним. Этап номер два. Этап обучения, где глобально он не должен принимать участие в бизнес-процессах. То есть не иметь вообще коммуникации с клиентом. Он может там находиться, смотреть, слушать, но ничего не делать. Он проходит обучение. После конца этого экзаменация. Где после этого он переходит на практический этап, где работает вместе со всеми на более сниженных условиях. Испытательный срок имеет разную длительность. Чем выше должность и более ответственный результат, тем более длительный испытательный срок. Потому что человеку нужно больше времени, для того, чтобы показать результат, который вы можете измерить. Одно из важных качеств любого предпринимателя – терпение. Дать человеку возможность войти в коллектив и показать результат. В другой своей компании условия со мной работы – это полностью месяц бесплатно. Ведь этот месяц я буду его обучать и тратить огромное количество энергии ему. Если он не готов пожертвовать собственным месяцем, проинвестировать его собственные знания в ресурсы, то он нам не подходит. И как это добиваться, как делать так, чтобы люди работали у вас бесплатно, как делать так, чтобы они купались в течение месяца, двух, трех, сразу принося вам необходимые деньги, и для вас это не было инвестиций, а для вас это было сразу прибыль нанимать новых людей. Об этом мы говорим в нашем мастер-классе, как за 21 день собрать необходимых людей, чтобы вывести ваш бизнес на новый уровень. Более подробно об этом мастер-классе, а также зарегистрироваться на него вы сможете под этим видео. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки этому видео и задавать свои вопросы в комментариях. С вами был Игорь Граф основатель проекта «Фабрика бизнеса» и эксперт системным созданием вне конкурентного бизнеса.